Hi friends, here in our video, we will see the multicollinearity in the video. So, multicollinearity in the video, we will see the multicollinearity in the video. In particular, the linear regression problem will be used. Plus, we will use the machine learning algorithm to solve linear regression. That will be used in the multicollinearity. Deep learning algorithm is used in the multicollinearity. Let's go. In this video, we will see what is multicollinearity in the video. அடுத்தது Y multi-colonality is a problem. A multi-colonality problem ஆகுது அப்படின் பார்க்கலாம். அப்படும் வந்து என்ன steps to avoid multi-colonality அப்படின்கிறது பார்க்கலாம். இந்த வீடியுப் போதுக்கும் நாடி இந்த வீடியும் like பண்ணிடுங்க friends this channel support பண்ணிங்க. Okay. What is multi-colonality? நம்ம போன வீடியுல் linear regression பார்த்திருப்போம். linear regression நாம் ஒரு independent variable முலியமா Maybe அது ஒரு independent variable முலியமா, ஒரு dependent variable பிடிக்கப் பண்டுவிட்டும் நான் simple linear regression ஓ, two or more independent variables அப்பிட்சி, ஒரு dependent variable பிடிக்கப் பண்டுவிட்டும் அப்படின்னா, multiple linear regression அப்படின்னாம் பார்த்தும். சரிங்களா, இப்போ இந்த வீடியோல் multi-collinearity நான் நன் பார்க்கப் போரும் multi-collinearity நான் 2 or 2 க்கு அதுங்களுக்குள்ல எப்படி கோரிலேட்டாயிருக்கு அப்படிங்கள் multi-collinearityன் சொல்லும். திரும்ப சொல்கிறா, friends. Linear regression நான் ஒரு independentுக்கும் dependent variableக்கும் உள்ள relationship. சரிங்களா? வார் one or more independent variableக்கும் dependent variableக்கும் உள்ள relationship. multi-collinearity நான் 2 independent variableக்கும் உள்ள இருக்கிற relationship. அது 2 independent variable எப்படி கோரிலேட்டாயிருக்கு? 2 ஆர் அதற்கு மேர்ப்பட்ட சரிங்களா so multi-colonality is a statistical phenomena where two or more independent variables in a linear regression model are strongly correlated சரிங்களா for example இப்போ நம்ம salary of an individual predict பண்டும் சரிங்களா பொருத்துருடு salary predict பண்டும் friends salary வந்து dependent variable நமக்கு date of birth அப்படிங்கள் ஒரு feature இருக்கு age அப்படிங்கள் ஒரு feature இருக்கு date of birth இருந்தா, age அப்படிங்கிறது, understand ஆயிடுமா? ஆயிடும். age அப்படின்று ஒரு feature இருந்தாலுமே, நமக்கு value கடைச்சிரும். So, நம்ம 2மே இருக்கும் அவசியம் கடையாது. என்ன 2மே ஒன்று கொண்டு correlated. So, நம்ம எதாவது உனத்து remove பண்ணில்லாம். அதே மாறி, diabetic and glucose level. So, இப்போ நமக்கு, ஒரு பர்சனுக்கு வந்து, heart attack வருமா, வராதா அப்படிங்கிறத அதில் diabetic அப்படிங்கள் feature ஓருக்கு glucose level அப்படிங்கள் ஒரு feature ஓருக்கு அப்படினா it is not required ஏனா glucose level இருந்தாலே வந்து இப்போ higher glucose level இருக்கும் போது ஒருக்கு heart attack வருதுக்கான் வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படிங்கள் நாம் predict பண்ணில்லாம் அதுக்கு அவங்கு diabetic இருக்குனுமா இல்லையா அப்படிக்கும் check பண்ணும் அவசியில்ல so both are correlated parameter இப்போ இந்த மாறி 2 independent variables Okay friends, உன்னைக் குறிஞ்சிருக்கும் நம்பிறேன். சோ இப்போ இம்மல்டிக்குளின்னாட்டினால் என்ன problem வரும் அப்படிங்கிரத்து பார்த்தில்லாம். சோ அதுக்கு முன்னை types of multi-colonality பார்த்துக்கும் போலாம். types வந்து இதில்லும் positive correlated ஆவும் இருக்கலாம். or negative correlated ஆவும் இருக்கலாம். same wise நம்ம linear regulationல் ஒரு independent variable dependent variable positive related ஆயிருக்கலாம். or negative related ஆயிருக்கு அதே மரி independent variables குள்ளையே வந்து பார்த்தீர்கள்னா அது positive ஆவும் கோரிலேட்டாயிருக்கலாம் negative ஆவும் கோரிலேட்டாயிருக்கலாம் like age and work experience இப்படும் அதே போன வாட்டி போன slideல நம்ம பார்த்த example இந்த slideலியும் சொல்கிறேன் salary predict பண்டும் நிச்சிக்கும் age இருக்கு work experience இருக்கு age அதிகமாக அதிகம் salary அதிகமாக work experience அதிகமாக salary அதிகமாக age அதிக கரட்டங்களா இல்லையா, இப்போது நம்மக்கு உந்து 35 years age என்று சிக்கும்களா, கண்டிப்பா, by default, ஒரு 18-13 வர்ஷம் கிறது வருக்கு experience இருக்கும். இது by default, எல்லார்க்கும் தெரிந்துத்தான். இப்போது நம்ம 40 years ஆகும்போது, கூட ஒரு 5 years வருக்கு experience கடைக்கிறது கண்ணம் வாய்ப்புண்டு. So, except outliers, super career break இருக்கலாம், ஜெண்டரலா பார்த்தும் அப்படின்னா, ஏஜ் அதிகமாகும் போது, ஒருக்கு experience அதிகமாகும். கரட்டங்களா, இந்த மாறி 2 independent variable கொருலேட்டாயிருக்குதா, இது வந்து positive correlation சொல்வோம். negative correlation அப்படின்னா, ஏஜ் அன் ஏஸ் சுடுடைய். ஒரு example, friends. 
இப்போ ஏஜ் அதிகமாக அதிகமாக எத்தனை வருஷம் இருக்குது ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இப்போ நம்ம தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும்போது இன்னொரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்குது ஏஜ் டு ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும்போது ஏஜ் ஏஜ் டு ரிட்டையர் எவ்வளோ இருக்கும் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி இருக்கும்போது டென் தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ ஏஜ் அதிகமாக அதிகமாக ஏஜ் டு ரிட்டையர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அகெயின் இது ரெண்டுமே கோரிலேட்டட் வேரியபிள்ஸ் தான் நமக்கு வந்து இது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சேலரியை ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கோரிலேட்டட் ஏஜ் இருக்குது ஏஜ் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஜ் டு ரிட்டையர்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் பட் ஏன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் கேசஸாக சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கரெக்டுங்களா அது ஃபிஃப்டி எயிட்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிஃப்டி எயிட்னா கூட நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தானே இப்போ ஏஜை வச்சே நம்ம ஏஜ் டு ரிட்டையர் பார்த்துடலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் அகெயின் கோரிலேட்டட் பட் நெகட்டிவ்லி கோரிலேட்டட் புரியுதுங்களா ஓகே ஒய் மல்டி கோலினாட்டிஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லீனியர் ரெகுலேஷனில் ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்துருப்போம் மல்டிப்புள் லீனியர் ரெகுலேஷனோட ஃபார்மில் தான் இங்கே நான் போட்டிருப்பேன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு பி நாட் பி ஒன் எக்ஸ் ஒன் பி டூ எக்ஸ் டூ அப் டில் பி என் எக்ஸ் என் ஸோ அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட டிபெண்ட் வேரியபிள் வந்து சேல்ஸ் சேல்ஸோட ரெவன்யூ வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் சரிங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம பி நாட்டுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் பி நாட் பி ஒன் பி டூ அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நான் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வேல்யூஸ் வந்து நேம் மட்டும் கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சேல்ஸோட ரெவன்யூ அதிகமாகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் என்ன ஸ்கீம் கொடுக்குறோம் என்ன டிவி ஆட்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் எடுத்துருக்கோம் இப்போது மேக்ஸிமம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்லோக் இருக்குது ஸ்கீம்ஸ்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கிறதால இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் தான் மேக்ஸிமம் வந்து சேல்ஸை ப்ரொடிக் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது கரெக்டுங்களா இதுதான் நம்ம லீனர் ரெகுலேஷன் வீடியோலையும் நம்ம பார்த்துருந்துருக்கோம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த டிவி ஆட் அப்படிங்கிறது இதோட சப்செட்டு தான் கரெக்டுங்களா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்னால் அது டிவி ஆட் இருக்கும் நியூஸ் ஆட் இருக்கும் பேப்பர் ஆட் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்துடும் அது கீழே வந்துடும் கரெக்டுங்களா இப்போது இதோட சப்செட்டாக இது இருக்கும்போது ஒரு வேலை டிவி ஆடோட ரெவன்யூ வந்து அதிகமாகிடுச்சு பட்ஜெட்டோட காஸ்ட் வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோட வேல்யூவும் அதிகமாகும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த வேரியபிள் இதை மாற்றுது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படி என்ற பட்சத்தில் இது தானே மேக்ஸிமம் ப்ரெடிக் ப்ரெடிக் பண்ணுது அப்போது நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடிய சேல்ஸ் வேல்யூவும் மாறும் பேஸ்ட் ஆன் இந்த டிவி ஆட் அப்படிங்கிற கோரிலேட்டட் வேரியபிள்னால இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் மாறும் அதனால் நம்மளோட டிபெண்ட் வேரியபிள் மாறும் டிபெண்ட் வேரியபிள் அதாவது சேல்ஸ் வேல்யூ மாறிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஆக்சுவல் வேல்யூ மைனஸ் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ வந்து நிறைய காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆக்சுவல் வேல்யூ மைனஸ் ப்ரெடிக்ட் வேல்யூ தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அது வந்து பெரிய எரராக வரும் அப்போ நம்மளோட அல்கோரிதமே வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் இப்போ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் அபவ் இருந்தால் தான் நம்மளோட அல்கோரிதம் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது அது நிறைய ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அது அப்படின்னா கஷ்டமாகிடும் சரி அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸ் இன் ஹியூஜ் ஸ்விங் பேஸ்ட் ஆன் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் வித் இன் அ மாடல் அண்ட் ரெடியூசஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கோ எஃபிஷியன்ட் இதோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து குறைச்சிருது மேக்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வேரியபிள் டிஃபிகல்ட் டு இன்டர்பிரேட் யூசிங் த மாடல் அண்ட் மேக் இட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் நல் ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு ரிலேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் டிஏ டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கான ரிலேஷன் இருக்கிறதால இது என்ன பண்ணுது இந்த டிபெண்ட் வேரியபிளை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுல டிஃபிகல்ட்டி கொடுக்குது சரிங்களா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த வேரியபிள்ஸ் வந்து டிஃபிகல்ட் இன்டர்பிரேட் யூசிங் த மாடல் அண்ட் மேக்ஸ் இஸ் ரிசல்ட்ஸ் நட் அப்போ என்ன பண்ணுது இப்போ இதனால் இது ப்ரெடிக்ட் ஆகுது ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த அந்த எஃபெக்ட் அந்த அந்த எஃபெக்டை வந்து நல்லிஃபை பண்ணிடுது சரிங்களா காசு ஏன்னா இப்போது நீங்கள் நீங்களே பாருங்கள் இப்போ அதுக்கு பதிலாக ஸ்கீம்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னா இது இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுது அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்பல்சரி வந்துடும் இது வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரெடிக் பண்ணுதுன்னா அந்த எயிட்டி பர்சன
இஃப் இட் இஸ் இஃப் த இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ்லி கோரிலேட்டடாக இருக்கிற பட்சத்தில் மைனஸில் கூட இருக்கலாம் சரிங்களா எஸ்டிமேட்ஸ் த மாடல் டு ஃப்ளக்சுவேட் சிக்னிஃபிகன் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் அதர் ப்ரெடிக்டர் வேரியபிள் இப்போ இது ஒரு ப்ரெடிக்டர் வேரியபிள் இது ஒரு ப்ரெடிக்டர் வேரியபிள் இது ஃப்ளக்சுவேட் ஆச்சுன்னா இது ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் இது ஃப்ளக்சுவேட் ஆச்சுன்னா இது ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூசஸ் த ப்ரெசிஷன் ஆஃப் த கோ எஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் விச் மேக்ஸ் அ பி வேல்யூ ஆஃப் த அன்ரிலேபிள் இப்போது நமக்கு பி வேல்யூனா என்னென்னு தெரியும் ஸோ இப்படி ஒரு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு பி வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போது இங்கே தான் நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா இது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நானே உங்களுக்கு நம்ம என்னோடய வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வீடியோ இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் இப்போது இது என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னா இந்த பி வேல்யூ வந்து ரிலேயபிளாக வைக்காது ஒரு ஒரு டைம் இங்கே வரும் ஒரு டைம் இங்கே வரும் ஒரு டைம் இங்கே வரும் ஸோ இப்போ இந்த பி வேல்யூ வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது நம்ம நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் வந்து கரெக்டாக நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு ப்ரெடிக் பண்ணலாம் இன்னொரு டேட்டா பாயிண்ட் ப்ரெடிக் பண்ணும் மாறிடும் இன்னொரு டேட்டா பாயிண்ட் பண்ணும்போது மாறிடும் ஆர் ஒரு டேட்டா செட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இன்னொரு டேட்டா செட் போடும்போது மாறிடும் புரியுதுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டேட்டா செட்டில் அது டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் இல்லை இன்னொரு டேட்டா செட்டில் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது ப்ரெடிக்டர் வேரியபிள் வந்து மாறிடும் சரிங்களா ஓகே ஸ்டெப்ஸ் டு டிடெக்ட் மல்டி குவாலிட்டி இது எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம்னா ஸ்கேட்டர் பிளாட் கோரிலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் கோரிலேஷன் ஹீட் மேப் யூஸ் பண்ணி அண்ட் விஏ விஐஎஃப் வேரியேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணலாம் இந்த விஐஎஃப்க்கு நான் தனியாக வீடியோ போடுற ரெஃபரன்ஸ் பாருங்கள் ஸ்டெப்ஸ் டு அவாய்ட் மல்டி குவாலினியாரிட்டி இந்த விஐஎஃப் மூலயமா நம்ம ஒரு வேல்யூவை செட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ அண்ட் அபவ் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம மேனுவலாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ரெகுலரைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரிஜ் லாஸோ அண்ட் எலாஸ்டிக் நெட் ரெகுலரைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மல்டி குவாலினியாரிட்டியை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் யூசிங் ஹீட் மேப் கோரிலேட்டட் பார்த்துட்டு எந்த வேரியபிள் ஹைலி கோரிலேட்டடாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அபோ இது கோரிலேட்டடாக இருக்குது ஏஜ் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் ஹைலி கோரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஃபீச்சரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அது எந்த ஃபீச்சரை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட அப்கமிங் வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் ரிஜ் லாஸோ டெக்னிக்ஸ்னா என்னன்றது சொல்லியிருப்பேன் விஏஎஃப்னா என்னன்றது நம்மளோட அப்கமிங் வீடியோஸில் உங்களுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா இது இல்லாமல் அனதர் ஃபீச்சர் என்னென்னா ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங் நம்ம பண்ணி கோரிலேட்டர் வெளிப்பொருள் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங்னால் ஜஸ்ட் சிம்பிள் கம்பைனிங் ஆடிங் செப்ரேக்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணி தான் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதில் நமக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மைனஸ் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதை ஒரு ஃபீச்சராக எடுத்துக்கிட்டு அண்ட் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் தனி ஃபீச்சராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சரில் என்ன ஆகும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மைனஸ் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா மொத்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபீச்சரில் வந்து டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் மைனஸ் ஆகிட்டு மீதி உள்ள ரெவன்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது டிவி ஆட்ஸ் டென் தௌசண்ட் ரெவன்யூ கொடுத்துருக்கோம் மொத்த டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மைனஸ் டிவி ஆட்ஸ்னால் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்கும் ரெவன்யூ ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒரு ஃபீச்சர் ஆகும் டிவி ஆட்ஸ் டென் தௌசண்ட் இருக்குல்ல அதை தனி ஒரு ஃபீச்சராகவும் எடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்போ இந்த ஃபீச்சர் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஆர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியே நம்ம ஒரு ஃபீச்சராகவே நம்ம போட்டு பண்ணலாம் அது ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங்கில் அது உங்களோட விருப்பம் தான் நீங்கள் எப்படினாலுமே பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஒரு சின்ன ரீகேப் வேணாலும் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒட் மல்டி குவாலிட்டினா என்ன அதில் வந்து வாட் இஸ் மல்டி குவாலிட்டின்றத பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மல்டி குவாலிட்டி பார்த்தோ